গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তুলিকা আজকে হলো ক্রিসমাস বড় দিন আজকের জন্য আমাদের কিছু স্পেশাল প্ল্যান আছে আমি সব কিছু শেয়ার করব এই ব্লগে কিন্তু ব্লগটা শুরু করার আগে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে আজকে নতুন এসে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে যে বেলাইকানটা আছে সেটাও প্রেস করে দিও তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমরা সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে গুড মর্নিং আমরা এখন হোটেলেই আছি এখন বাজে প্রায় সাড়ে আটটা মতো আর আমরা ঘুম থেকে উঠলাম আটটার সময় আরও সকাল সকাল ওঠার কথা ছিল বাট উঠতে পারিনি রাত্রে আমরা সব আড্ডা মেরে ঘুম তৈরি করেছি আর এখানে এত সুন্দর ঠান্ডা ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না আমি বলছি ছাড়ো আর আরও ঘুম আর যাওয়ারই দরকার নেই কোথাও কালকে রাত্রেবেলা কত ঢুকে ছিল পাহাড়ে <laughs> আজকে সকালটা খুব সুন্দর রোদ ঝলমলে আর ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার অনেক লোকজন মনে হচ্ছে আজকে সকাল সকাল আমরা চলে এসছি ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড ছিল হোটেল র্যান্টের সাথেই আজকে ব্রেকফাস্টে আছে চিকেন মাশরুম পোরিজ হোয়াইট ব্রেড বাটার জ্যাম পোচড এগস চিকেন সসেজেস ফ্রায়েড রাইস স্যালাডস আর কিছু ফলও রয়েছে আমরা সব জমিয়ে খেয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে সবার এখানে ব্রেকফাস্টে খুব একটা অপশান ছিল না বাট যেগুলো ছিল ঠিকঠাকই ছিল এত ঠান্ডা যে খাওয়ারগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার খুব ঠান্ডা আর অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডিয়াতে যেতে পারছি না ঠান্ডাটা তো ব্যাংকক পাওয়া যায় না এখানে এসছি স্পেশালি একটু ঠান্ডাটাকে ফিল করবো বলে দ্যাটস ওয়াই আর ক্রিসমাসে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা না থাকলে ভালো লাগে না তাই জন্যেই আসা ব্রেকফাস্টের জায়গাটা খুব সুন্দর আমরা ব্রেকফাস্ট করেছি ওইখানের টেবিলের উপরে এখানেও অপশান রয়েছিল বাট কাল থেকে এখানে একটা কোনো তো অফিসের কোনো গ্রুপ এসছে তো হাল্লা হাল্লা করছে রাত ঘর চিৎকার চেখানুচি করছে এখন সকাল অব্দি ওদের পার্টি চলছিল যে টেবিলে ওরা বসে কালকে রাতে খেয়েছে আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠছে দেখি সেই টেবিলেই ওরা একইভাবে বসে রয়েছে ওখানেই ব্রেকফাস্ট নিয়ে গেছে আই থিঙ্ক তো তাই জন্য আমরা একটু ভাবলাম যে একটু ফাঁকা ফাঁকাই বসি নিজেদের মধ্যে গল্প করি তাই ওখানে ছেড়ে আমরা ওখানটাতে বসেছিলাম শুধু আমরাই ছিলাম আর রুমে গিয়ে একটা জিনিস আমি শিখলাম বেড়াতে যাওয়ার আগের দিন জিমে গিয়ে লেগ ডে করতে নেই বড় কষ্ট নামতে পারছি না উঠতে পারছি না এদিকে ব্যথা করছে এখানে দেখো এত সুন্দর একটা ফুল আর এর মধ্যে এত পিঁপড়ে এত পিঁপড়ে লেখা রয়েছে এখানে কি সুন্দর প্রপোজালের জন্য পারফেক্ট আমরা এখন চেক আউট করে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি যাবই ঝর্ণাটাতে আছে বেশ সানি ওয়েদার আর ঠান্ডা ঠান্ডা বেশ লাগছে দেখো কত মাছ আমরা রেডি হয়ে গেছি বেরোনোর জন্য কিন্তু বেরোনোর আগে এখানে কিছু পিকচার ক্লিক করে নিচ্ছি কেননা এই জায়গাটা এত সুন্দর সাজানো পিকচার তো বনতা है
আমরা চলে এসেছি এখানে টিকিট নিতে হবে যেতে হবে একটু আগে তারপরে ওয়াটার ফলটা রয়েছে তার জন্য আমরা এখানে একটু ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি মানে ওয়াশরুমে গেছিলাম খুব সুন্দর জায়গাটা হবে মনে হচ্ছে ওপাশের দিকে সিঁড়ি দিয়ে এখন হেঁটে হেঁটে যেতে হবে নিচে পায়ে এমনি ব্যথা আছে আমার এখানে আমরা অনেকবারই এসছি খাওয়িয়াইতে কিন্তু খাওয়িয়ার কোনোদিনও ঝর্ণা দেখিনি আসিনি দেখা হয়নি অনেকগুলোই এখানে না ওয়াটারফুল রয়েছে নামতক চেত সাও নয় ন্যাশনাল পার্ক লোকাল ট্যুরিস্টদের জন্য খুব জনপ্রিয় একটা জায়গা আর সব থেকে বেশি এসে থাকে এই পার্কে লোকাল ট্যুরিস্টরা কিন্তু বাইরের দেশ থেকে যারা এসে থাকে তারা এই জায়গাটাতে খুব একটা আসে না তারা মেনলি যায় খাও ইয়াই ন্যাশনাল পার্কে সারাবুড়ি আর নাখন রাচাসীমা প্রভিন্সের মাঝামাঝি এই পার্কটা অবস্থিত ব্যাংকক থেকে প্রায় একশো ষাট কিমি দূরত্ব এই ওয়াটারফলটাতে খুব একটা বেশি ট্রেকিং করে উঠতে হয় না ওপরে এটার হাইটটা নিচুই কিছুটা আমাদেরকে ওপরের দিকে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে তারপরে আমরা ওয়াটারফলের ভালো ভিউটা পাব উঁচু থেকে তাই জন্য এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমরা উঠলাম দেন নামছি আর আমার পা সাতজন ছোট্ট মেয়ে সাতটা ঝর্ণার ধাপকে সাতজন ছোট্ট মেয়ে বোঝানো হয়েছে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে এখানে কোন একটা পুকুরে সাতজন বোন ডুবে গেছিল আর সেখান থেকেই এই ঝর্ণার নাম হয়েছে চেত সাও কয়েক ধাপ যাওয়ার পরই বোনের মধ্যে আমরা এক জোড়া পাখি দেখতে পেলাম পরে জানলাম এদের নাম হচ্ছে গ্রেটার র্যাকেট টলড ড্রঙ্গো এই পাখিদের বিশেষত হচ্ছে দেখো পেছনের দিকে দুটো ঝুড়ি নেমে এসছে খুব সুন্দর দেখতে এখানের ঝর্ণার ধাপগুলো খুব একটা উঁচু না চার মিটারের মধ্যেই কিন্তু খুব চওড়া এই সাত ধাপ ঝর্ণার মধ্যে খুব কম জায়গায় সুইমিং এর জন্য খোলা রয়েছে আর বেশিরভাগ জায়গাতে ঝর্ণার মধ্যে নামতেও দেওয়া হয় না কারণ বেশিরভাগ জায়গাতেই জলের তলায় কারেন্ট রয়েছে খুব এই পাখিগুলো এখানে দেখতে পাওয়া যায় আমরা আজকে আসার সময় এই পাখিটা দেখে এসছি দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে 
এই ঝর্ণাটা মুয়াক লেক লিভারের অংশ বেশ কিছু জায়গাতে ঝর্ণার জলের মধ্যে আমরা অনেক মাছ দেখেছি এটা হচ্ছে দারচিনির গাছ এখানে সবাই সন্ধান পেয়েছে আর খুটিয়ে খুটিয়ে ছাল নিয়ে গন্ধ শুকছে শিক্ষা দেখো দোষী ছেলে ফোরিং আমি দেখিনি কোনোদিনে ভাগ্য হ্যাঁ হ্যাঁ ঝাপা এবার ওখান থেকে ওখান থেকে নিচে ডাইভ 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 করো ভিডিও হচ্ছে আরে কন্টেন্ট কে কুছ ভি করা পড়তা হ্যাঁ ডাইভ করো এখানে এত কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো সবাই করতে পারে আমরা তো গোটা ওয়াটারফলটা চারিদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম অনেক কিছু করা যায় আজ কত সময় নিয়ে আসে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো পিকচার দেওয়া রয়েছে কি কি ফুল দেখতে পাওয়া যায় এখানে যেটা আমরা দেখতে পাইনি মেবি অনেকক্ষণ থাকলে দেখতে পেতাম আমাদের এখানে ওয়াটারফল মোটামুটি ঘোরা হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা এখন বেরোচ্ছি এখান থেকে বেরিয়ে আমরা প্রায় এক ঘন্টা মতো ড্রাইভ করে আই থিঙ্ক যাব একটা ক্যাফেতে খুব সুন্দর ক্যাফে যেখানে আমরা আগেও গেছি অনেক বছর আগে তো হ্যাঁ আজকে আবার সেখানে যাওয়ার কথা চলছে আর এখন প্রায় প্রায় দুপুর একটা মতো আমরা ওখানে গিয়েই ভাবছি আজকে লাঞ্চ করব ব্রেকফাস্টটা ঠিকঠাকই ছিল তো খিদে পাচ্ছে না এখন চলো যাওয়া যাক এখানে খুব সুন্দর খুব সুন্দর ঘুরলাম ভেতরটা একদম শান্ত শান্ত ছিল ভালো লাগলো বেশ পৌঁছে গেছি এই ক্যাফেটার নামই হচ্ছে প্লিজ ডোন্ট খাও প্লিজ ডোন্ট টেল খাওয়াইয়ের মধ্যে একটা খুব পপুলার ক্যাফে কাম রেস্টুরেন্ট এখানে এসছি আজকে আমরা লাঞ্চের জন্যে আর আমরা নিয়েছি চিকেন ফ্রায়েড রাইস তার উপরে একটা করে এগ পোচ আছে আর কিছু স্ন্যাক্স অন্য সময় যখনই এসছি এখানে খুব ভিড় দেখেছি কিন্তু আজকে ক্রিসমাস হলেও এখানে সেরকম লোকজনের ভিড় নেই কেন বুঝতে পারছি না থাইল্যান্ডের এইসব ক্যাফেতে সবাই খুব সুন্দরভাবে সেজে গুজে এসে পিকচার ক্লিক করে ইনস্টাগ্রামের জন্যে নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে আবার কখনো কখনো পোশাক কুকুর বেড়ালদেরকেও নিয়ে আসে
আমরা এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম অনেক ফটো তুলেছি আমরা যেগুলো ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করব তো তোমরা যদি চাও আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশানে নিচে দিয়ে রাখছি এখান থেকে বেরোতে বেরোতেই বিকেল হয়ে গেল আর আমাদেরকে আজকে ফিরতে হবে ব্যাংককে আজকে ট্রাফিকও বেশ ভালোই আছে তাই ফিরতে অনেকটা সময় লেগে যাবে যাওয়ার পথে পিডিটিতে কফি নিয়ে নিচ্ছিলাম আর ওয়াশরুমে তো যেতেই হতো এখন বাজে প্রায় আটটা আর আমরা ব্যাংককে ঢুকে গেছি এবারের ক্রিসমাসটা সত্যি অন্যরকম কাটলো একদম নেচারের মধ্যে আশা করি তোমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লেগেছে তাহলে আজকের জন্য এতটাই আবার চলে আসবো অন্য ব্লগ নিয়ে ততদিনের জন্যে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজেদের খেয়াল রেখো আর হ্যাঁ আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দিও কমেন্ট করতে ভুলো না আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তারা বাই